Bueno, actualmente viven en Estados Unidos unos 328 millones de personas y cada año aproximadamente 6.8 millones donan sangre. Estas donaciones se utilizan para pacientes que necesitan cirugía, tratamiento contra el cáncer y transfusiones a causa de lesiones traumáticas. Así es, y bueno, para explicarnos más en detalle la importancia del donar sangre en este país, hemos invitado esta noche a Belinda Flores, ella es directora de Relaciones Hospitalarias y Marketing en San Antonio, Texas. Bienvenida a la edición Prime Time. Gracias, ¿cómo están? Muy bien, señora. Bueno, quisiera comenzar con esto. Recuerdo ayer el alcalde de Louisville, Kentucky, cuando hablaba sobre este tiroteo que ocurrió en el banco, pidiendo donaciones de sangre para los sobrevivientes y recalcando la importancia de hacerlo. Cuéntenos usted, ¿por qué es importante que se done sangre? Como, está, como muchos han visto, hay muchas crisis que tenemos que estar preparados como usted dijo, de, en Louisville, Kentucky. También aquí en Texas hemos tenido, cosa, tenido cosas que pasan, como en Uvalde, y si gente no viene a donar, simple, no hay reemplazamiento para sangre. Tenemos que tener sangre para dar a los esos pacientes. Belinda, ¿cómo se aseguran ustedes de que la sangre donada sea una sangre, digámoslo así, limpia, por ejemplo, alguien que ha tenido el COVID-19 o alguien que de pronto es adicto a las drogas, ¿cómo hacen para que esa sangre, es decir, sea una sangre que de verdad se puede donar y luego se puede eh, transferir a un paciente? Sí, aquí en San Antonio tenemos un, labo, en un laboratorio donde hacemos muchos exámenes de la sangre que va contra... En, en lo que quiere el FDA que nos, nosotros hacemos y si no pasen las calificaciones no lo podemos usar entonces lo que todo el trabajo que trabajan aquí que hacen aquí en el banco de sangre también en los laboratorios aseguran que el sangre está bueno para los pacientes es increíble cuando voy a las cifras dice que cada dos segundos una persona en Estados Unidos necesita algún tipo de transfusión de sangre y que solo el 3% de quienes pueden hacerlo lo hacen. Ahora, hablando de los que lo pueden hacer, ¿quiénes son las mejores, los mejores candidatos para donar sangre y quiénes son aquellos que definitivamente no deben hacerlo? Primero, que tienen 17 años y que están de buen salud. Si alguien no se siente bien... En ese momento no, no deben de donar, ¿verdad? Entonces, que, que se sienten bien, vienen aquí y le preguntamos las preguntas y los hacemos los exámenes que tenemos que hacer para resultar en la sangre y, yendo al paciente. Belinda, ¿qué tipo de sangre es el que más se necesita? ¿Hay, un, hay alguno que sea más difícil de conseguir? ¿Y qué tan frecuente puede donar una persona sangre al año? El tipo que usamos más es tipo O y pueden donar cada 56 días, uh, ocho semanas, pueden donar sangre. Belinda, ¿cuáles son los beneficios de donar sangre? Porque he escuchado varios reportes médicos que hablan de que si donas, te beneficia a ti también físicamente. ¿Sabe alguno de los beneficios que nos pueda mencionar? De esos de no sé, no sé, beneficios médicos que te puede hacer, lo más que está su, ayudando a su comunidad. Belinda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y qué bueno que nos reiteras la importancia de donar sangre porque hoy por ti, mañana por mí. Muchísimas sí, sí. gracias.